My dear friends, welcome to Udhyo Sadhana channel. E roj manam e video lo yeda o taragati science paate pustakam lo ani vidyut pravahamu palitaalu ane twenty paatam lo ani mukhyam shalu vaadik saman inchne twenty vivarnalan gorinche telskunda. E paatam lo manam yeh yeh amchalan telskunda mante sadarna vidyutu valai mante ante adhevidanga vidyutu janakali evi adhevidanga vidyutu nu vinuya inchne twenty vastu li evi adhevidanga sreni sandhanamu samantra sandhanam adhevidanga mana nelasari vidyutu vinuya gani adhevidanga kolavali ane ट्वेंटे आमचार अनुभव रहें चाहिए तेल्स कुन्दा मोटमोटी माने में पुरो साधारण विद्युत वाले हम अंटे ये में तो तेल्स कुन्दा साधारण विद्युत वाले हम अंटे वाका विद्युत जनकम वाका विद्युत विनियोग का वस्तु अधेविदंगा विद्युत न नियंत्रण चेष्टे ट्वेंटी वाका साधनम ये मोड इंटीने संधान अलग द्वारा कनेक्टिंग वायर्स द्वारा कनेक्ट चेष्टे ट्वेंटी वाका चिन्ना वाला या नेमंटा वन्टे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट साधारण विद्युत वाला ये माने अंतम इकर साधारण विद्युत वाला हमलो नाल गांव शालो नए चुड़ैने विद्युत जनकमो विद्युत जनकमो विद्युत विनियोग वस्तु वो विद्युत नियंत्रण अधेविदंगा संधान आलो ये विदंगा नाल गो अम्� विद्युत जनक वैंटे अंडे वलय मुला विद्युतनो जनिम पर जैसे दी वलय मुला विद्युतनो प्रवेहिम पर जैसे दाने के कारण में ये दी एंटे अंडे बैटरी बैटरी विद्युत विनियोग का वस्तु विद्युत विनियोग का वस्तु ये देने का वस्तु बल्ब वो एलईडी बल्ब नो पे एकिंच वस्तु ये देने का एलईडी नो पे एकिंच � विद्युत नो नियंत्रण चेष्टे देंटे वलय मुला विद्युत नो प्रवेहिम पर जैसे दे वलय मुला विद्युत नो आप चेष्टे दे अन दिन ने विद्युत नियंत्रण वस्तु हुआ ने अंडा मु उदाहरण को स्विच ये स्विच ने दे विद्युत नियंत्रण वस्तु का मन उपयोग किस्ता संधान आलंटे कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग वायर्स ये चिन्ना वाला याने ये नाल गम चाल तो करने ट्वेंटी आती चिन्ना वाला याने साधारण वाला याने मंडा मंडे साधारण विद्युत वाले मु सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आने अंतम ये कर जोड़ने में मानव का आ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट नो गी एडम जरिए इंदे ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ने कमाने चंडे ये कर आ बैटरी विद्युत विनियोग का वस्तु ये कड़ा स्विच स्विच चंदे इधर एंटे विद्युत ने नियंत्रण है चेष्टा ट्वेंटी साधना वांटे वाले में लो विद्युत ने प्रवेहिन चाला ना गाने वाले में लो विद्युत ने आप चाला ना गाने ये स्विच चंदे दे उपयोग पड़ते हैं ये कड़ा कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग वायर्स ह विद्युत विनियोग का वस्तु विधि विद्युत विनियोग का वस्तु विद्युत नो जेनरेट चेस है ट्वेंटी दी अदै विधंग का विद्युत नो रेगुलेट चेस है ट्वेंटी दी वीट ने नेट ने कनेक्टर्स द्वारा संधानम चेस ना ट्वेंटी वक्त चिन्ना वाले या नए मंटा मंटे साधारण विद्युत वाले माने अंडा मो मोटे मोटे � सिंगल सेल ये विधंगा होंडी, दिन नए मंडा मंडे सेल लेदा गटा माने अंडा, अदै विधंगा ये लांटे गटा आलनो नाल गिंट ने कल्पे मन कोण्डे, ये गटा आले या का समुदाय नए मंडा मंडे बैटरी याने अंडा, गटा आले या का समुदाय याने, दिन नए मंडा मंडे बैटरी, गटा आला माला, गटा आले या का समुदाय नए मंडा म आर्द्र गटालो सल्फ्यूरिक आमलानी उपयोग किस्ता माने इन लोगों को डा वोन का वक्का गटाने तैयार चेस को चो ये भी दंगा अंटे इंजेक्शन सीसा आलानो रेंडिट ने दिस को अंडे इंजेक्शन वेसी वेसी इंजेक्शन वेसे ट्वेंटी सीसा आलो नए का दा वाट ने रेंडिट ने दिस को वाली ये भी दंगा दिस को ने तरवा� सल्फ्यूरिक आमलम ये सल्फ्यूरिक आमलम दिन लोगों का सल्फ्यूरिक आमलम बोले इंडे सल्फ्यूरिक आमलम ये कड़ा जिंक कड़े अदै अभी तंग कापर कड़े रेंडे इंटरने तीस कोणे ये भी जिंक कड़े इन कोणे ये भी कापर कड़े ये भी तंग ये कड़ा गुड़ा ये सी साला गुड़ा वक्त जिंक कड़े ने वक्त कापर क तेज कोणे इधे कापर कड़े यान कोणे इधे जिंक कड़े ये विदंगा इकड़ कापर कड़े लानु रेंडे इंटरने वक्का वायर द्वारा कल्पने जिंक कड़े लो ना ऐगदा ये जिंक कड़े लको कोना बागा ना वक्का बल्पनो हमार चंडे 
ఇది బల్బు ఈ విధంగా మన ఇంట్లో కూడా మనం సొంతంగా ఒక ఘటాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నటువంటి ఘటం దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి రెండు సీసాలు తీసుకున్నాము ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల అనేది తీసుకోవడం జరిగింది నింపడం జరిగింది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల అనేది దీంట్లో నింపడం జరిగింది కాపరు జింకు కడ్డీలను ఈ విధంగా అమర్చాము ఈ విధంగా కాపర్ కడ్డీలను రెండింటినీ కలిపాము జింకు కడ్డీల చివరి భాగాన ఇక్కడ బల్బును ఒకదాన్ని అమర్చడం జరిగింది బల్బు వెలిగింది ఈ విధంగా మన ఇంట్లో సొంతంగా బ్యాటరీని తయారు చేసుకోవచ్చు ఆర్ధ ఘటంలో మనం సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించాము అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించాం కాబట్టి దాన్ని ఆర్ధ ఘటం అన్నాం అదేవిధంగా అనార్ధ ఘటం అంటే ఏంటి అంటే అన్ని ఘన పదార్థాలను ఉపయోగిస్తే దాన్ని అనార్ధ ఘటము అని అంటాం అనార్ధ ఘటము అనార్ధ ఘటం యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా సరే ఒక బ్యాటరీని పగలగొట్టి దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించాలి ఇక్కడ చూడండి అనార్ధ ఘటంలో జింక్ డబ్బాను తీసుకుంటారు ఇదేంటి జింక్ డబ్బా ఈ జింక్ డబ్బాలో మధ్య భాగాన ఏం చేస్తారంటే కార్బన్ కడ్డీని అమరుస్తారు ఇది కార్బన్ కడ్డీ కార్బన్ కడ్డీ ఇక్కడ లోపల కార్బన్ కడ్డీని ఆనుకొని కర్బన పొడిని కార్బన్ కర్బన్ పొడిని అమరుస్తారు ఇది కర్బన్ పొడి ఈ విధంగా దీన్ని కర్బన్ పొడి అని అంటాము ఇది కర్బన పొడి ఇక్కడ కర్బన్ పొడి ఆనుకొని ఈ వైపున ఏం చేస్తారు అంటే అల్యూమినియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ని అమరుస్తారు ఈ భాగంలో అల్యూమినియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ను అమర్స్తారు దీన్ని మొత్తాన్ని ఈ విధంగా సీల్ చేస్తే అనార్ధ ఘటం అని అంటాం అనార్ధ ఘటం అని ఎందుకంటున్నామంటే దీంట్లో అన్ని ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నాం ఇక్కడ కర్బన పొడి ఘన రూపంలో ఉండేది అదేవిధంగా అల్యూమినియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ కూడా ఘన రూపంలో ఉండేది ఆర్ధ ఘటంలో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తే అనార్ధ ఘటంలో అన్ని ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నాము ఇక్కడ చూడండి ఈ జింక్ డబ్బా మధ్య భాగంలో ఇది జింక్ డబ్బా కదా ఇది జింక్ డబ్బా ఈ జింక్ డబ్బా యొక్క మధ్య భాగంలో కార్బన్ కడ్డీని అమర్చాము కార్బన్ కడ్డీకి ఇరువైపులా కర్బన పొడిని ఉపయోగించాము తర్వాత కర్బన పొడి లేయర్కు ఈ వైపున ఈ వైపున ఈ వైపున అల్యూమినియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ను ఉపయోగించడం జరిగింది ఇది అనార్ధ ఘటం యొక్క నిర్మాణం ఈ అనార్ధ ఘటంలో కార్బన్ కడ్డీ అనేది ప్లస్ టర్మినల్ గాను అదేవిధంగా జింక్ డబ్బా అనేది మైనస్ టర్మినల్ గాను ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ టర్మినల్ కార్బన్ కడ్డీ మైనస్ టర్మినల్ అనేది జింక్ డబ్బా బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇది అనార్ధ ఘటం యొక్క నిర్మాణము ఇక్కడ విద్యుత్ జనకాలకు సంబంధించి మనం అనార్ధ ఘటం గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు విద్యుత్ వినియోగ వస్తువుల్లో ముఖ్యంగా విద్యుత్ బల్బును గురించి తెలుసుకుందాం విద్యుత్ బల్బ్ ఈ విద్యుత్ బల్బును ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఈ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ మొట్టమొదట విద్యుత్ బల్బు యొక్క ఆవిష్కరణను చేయడం జరిగింది విద్యుత్ బల్బును ఎవరు కనుగొన్నారంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ మొట్టమొదట ఆయన ఒక విషయాన్ని గమనించాడు అదేంటంటే ఒక సన్నని ప్లాట్నమ్ తీగ ద్వారా విద్యుత్ను ప్రవహింపజేస్తే ఇది ప్లాట్నమ్ తీగ అనుకోండి ఈ సన్నని ప్లాటినం తీగ ద్వారా విద్యుత్ను ప్రవహింపజేసినప్పుడు ఈ ప్లాటినం తీగ మండి కాంతిని విడుదల చేస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఒక సన్నని ప్లాటినం తీగ ద్వారా విద్యుత్ను ప్రవహింపజేస్తే ఈ ప్లాటినం తీగ మండి కాంతిని ఇస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ కనుగొన్నాడు ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి కాంతిని మనం దీపంగా ఎందుకు ఉపయోగించుకోకూడదు అనేటువంటి థాట్ ఆయనలో రావడం ఇది ఒక విద్యుత్ బల్బు ఆవిష్కరణకు దారి తీయడం జరిగింది మొట్టమొదటి ఆయన ఒక పెద్ద గ్లాస్ ఛాంబర్ను తయారు చేశాడు ఈ విధంగా తయారు చేసి ప్లాటినం తీగను మొట్టమొదటి ఫిలమెంట్గా ఉపయోగించడం జరిగింది ఇక్కడ గాలిని గాలిని అదేవిధంగా ఉంచి ప్రయోగం చేస్తే ఇది కొన్ని సెకండ్ల పాటు మాత్రమే మండి ఆరిపోయింది తర్వాత గాలిని తీసేశాడు గాలిని తీసేసి మసితో పూసిన మసి పూసినటువంటి దారాన్ని ఉపయోగించాడు మసి దారం మసి దారాన్ని ఉపయోగిస్తే అది నలభై ఐదు గంటల పాటు మండింది ఆశ్చర్యకరంగా వెదురు కర్ర ఉంది కదా వెదురు తీగ వెదురు కర్రలో వెదురు తీగ వెదురు తీగను ఉపయోగిస్తే 
కొన్ని రోజుల పాట మండింది వెదురు తీగను ఉపయోగిస్తే ఫిలమెంట్గా కొన్ని రోజుల పాట మండింది అదేవిధంగా దూదిని ఉపయోగించాడు దూదిలో ఉంటాయి కదా సన్నని దారాలు దూదిలో ఉన్నటువంటి సన్నని దారాలను ఉపయోగించాడు ఈ విధంగా మసిపూసినటువంటి దారాన్ని ఉపయోగిస్తే నలభై ఐదు గంటలు మంది మండింది వెదురు తీగను ఉపయోగిస్తే కొన్ని రోజుల పాటు మండింది దూదిని ఉపయోగిస్తే నిరంతరాయంగా కొన్ని నెలల పాటు మండింది ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలతో తామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అనేక ప్రయోగాలు చేసి చిట్ట చివరకు విద్యుత్ బల్బును కనుక్కోవడం జరిగింది ఈ విద్యుత్ బల్బు యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే విద్యుత్ బల్బును మనం బాగా పరిశీలించినట్టయితే కింది వైపున మెటల్ క్యాప్ అనేది ఉంటుంది ఈ మెటల్ క్యాప్ పై భాగాన గ్లాస్ ఛాంబర్ అనేది ఉంటుంది లోపలి వైపున ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నాప్స్ ఉన్నాయి రెండు నాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లస్ టెర్మినల్ మైనస్ టెర్మినల్ అనేటువంటి రెండు నాప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇదేంటి మెటల్ క్యాప్ ఆధార లోహపు భాగము ఇదేంటి గ్లాస్ ఛాంబర్ తెలుగులో గాజు గది అంటాం దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఫిలమెంట్ ఫిలమెంట్ టంగ్స్టన్ కానీ నిక్రోమ్ను కానీ ఫిలమెంట్గా ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నారు టంగ్స్టను నిక్రోమ్ అనేటువంటి ఫిలమెంట్ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఇది విద్యుత్ బల్బు యొక్క నిర్మాణము ఇక్కడ చూడండి మెటల్ క్యాప్ మెటల్ క్యాప్ కింది వైపున రెండు నాప్స్ ఉన్నాయి అంటే గుబ్బలు నొక్కుల మాదిరి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి ప్లస్ మైనస్ అంటే ప్లస్ టెర్మినల్ మైనస్ టెర్మినల్ ఉంటుంది ఇది గ్లాస్ ఛాంబర్ ఈ గ్లాస్ ఛాంబర్లో గాలి ఉంటుందే ఉండదు అంటే గాలి ఉండదు గాలి తీసేసినటువంటి ఛాంబర్ అనమాట లోపలి వైపున ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఇది విద్యుత్ బల్బు యొక్క నిర్మాణం నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు శ్రేణి సంధానం అంటే ఏమిటి సమాంతర సంధానం అంటే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఘటాలకు సంబంధించి శ్రేణి సంధానం సమాంతర సంధానం అదేవిధంగా బల్పులకు సంబంధించి ఇది శ్రేణి సంధానం ఇది సమాంతర సంధానం ఇక్కడ చూడండి శ్రేణి సంధానం ఘటాలకు సంబంధించినటువంటి శ్రేణి సంధానం ఏ విధంగా ఉంది అంటే పక్కన పక్కన ఉన్నటువంటి బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ విధంగా బ్యాటరీస్ ఉన్నప్పుడు ఒక బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి ధన టెర్మినల్ను ఇంకొక బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి రుణ టెర్మినల్కు కలిపాం ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బ్యాటరీకి సంబంధించి దీని ధన టెర్మినల్ను ఇంకొక బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి రుణ టెర్మినల్కు కలపడం జరిగింది పక్కన పక్కన ఉన్నటువంటి బ్యాటరీలకు ధన టెర్మినల్ను రుణ టెర్మినల్కు రుణ రుణ టెర్మినల్ను ధన టెర్మినల్కు ఈ విధంగా కలిపేటువంటి పద్ధతిని ఏమంటాం అంటే శ్రేణి సంధానం అని అంటాం ఇలాంటి సంధానం అనేది మనం ఎక్కడ గమనించవచ్చు అంటే టార్చ్ లైట్ టార్చ్ లైట్లు అన్నిటిని ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఈ విధంగా పేరుస్తాం ఈ విధంగా పేర్చినప్పుడు ఒక బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి ధన టెర్మినల్ ఇంకొక బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి రుణ టెర్మినల్కు ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి సంధానాన్ని మనం ఎక్కడ చూడవచ్చు అంటే టార్చ్ లైట్లో చూడవచ్చు ఇక్కడ సమాంతర సంధానం చూడండి ఘటాలకు సంబంధించినటువంటి సమాంతర సంధానం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ధన ధృవాలను అన్నిటినీ ఒక సంధానానికి కలిపి రుణ ధృవాలను అన్నిటినీ ఇంకొక సంధానానికి కలిపితే ఇలాంటి సంధానాన్ని ఏమంటాం అంటే సమాంతర సంధానం అని అంటాము ఇక్కడ ఘటాల యొక్క శ్రేణి సంధానంలో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఒక బ్యాటరీ యొక్క ధన ధృవాన్ని ఇంకొక బ్యాటరీ యొక్క రుణ టెర్మినల్ కలిపాము ఇంకొక బ్యాటరీకి సంబంధించి ధన టెర్మినల్ను ఇంకొక బ్యాటరీకి రుణ టెర్మినల్ను కలపడం జరిగింది ఈ విధంగా కలపడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రీ వోల్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ త్రీ వోల్స్ బ్యాటరీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ త్రీ వోల్స్ బ్యాటరీ ఈ విధంగా త్రీ వోల్స్ బ్యాటరీలను మూడింటిని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫలిత వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ నైన్ వోల్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఘటాలను శ్రేణి సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ బ్యాటరీల యొక్క మొత్తం వోల్టేజ్ ఒక్కొక్క బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ ఈ మూడింటిని కలిపితే మొత్తం వోల్టేజ్ నైన్ వోల్ట్లు అవుతుంది ఈ నైన్ వోల్ట్లు ఈ బల్బుకు సరఫరా అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ త్రీ వోల్స్ బదులు ఫోర్ వోల్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్స్ బ్యాటరీ తీసుకున్నాం ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎంత మొత్తం వోల్టేజ్ బల్బ్కి సరఫరా అవుతుంది అంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ పన్నెండు వోల్ట్లు సరఫరా అవుతుంది ఈ విధంగా ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వవచ్చు ఘటాలను శ్రేణి సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఒక బ్యాటరీ త్రీ వోల్ట్ ఒక బ్యాటరీ ఫోర్ వోల్ట్ ఇంకొక బ్యాటరీ ఫైవ్ వోల్ట్ ఉంది మొత్తం వోల్టేజీ ఎంత బల్బుకు సరఫరా అవుతుంది అంటే కనుక ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలం ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఘటాల యొక్క ఇండివిజువల్ విద్యుత్ చాలక బలం ఈ మూడింటిని కలిపితే ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలం అవుతుంది ఫలిత వోల్టేజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా బల్బుకు సరఫరా కావడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ బల్బు బ్రైట్గా వెలుగుతుంది బాగా బ్రైట్గా 
కలుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి సమాంతర సంధానం ఈ సమాంతర సంధానంలో చూసినప్పుడు ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసాం మనము ధన ధ్రువాలను అన్నిటినీ ఒక సంధానానికి రుణ ధ్రువాలను అన్నిటినీ ఇంకొక సంధానానికి కనెక్ట్ చేసాము ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ త్రీ వోల్స్ ఉపయోగించాము బ్యాటరీ ఇక్కడ త్రీ వోల్ట్స్ ఉపయోగించాము ఇక్కడ త్రీ వోల్ట్స్ బ్యాటరీని ఉపయోగించాము ఇప్పుడు ఎంత వోల్టేజ్ బల్బుకు అందుతుంది అంటే త్రీ వోల్టులు మాత్రమే అందుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఘటాలను సమాంతర సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలం ఏమవుతుంది అంటే ఒక బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలం ఇక్కడ చూడండి త్రీ వోల్ట్ బ్యాటరీ త్రీ వోల్ట్ బ్యాటరీ త్రీ వోల్ట్ బ్యాటరీని ఉపయోగించాం ఇక్కడ త్రీ వోల్ట్ బ్యాటరీస్ను సమానంగా ఉపయోగించాం కాబట్టి బల్బుకు ఎంత చేరుతుంది ఎంత వోల్టేజ్ బల్బుకు అందుతుంది అంటే త్రీ వోల్ట్స్ చేరుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా ప్రశ్న అడగవచ్చు ఘటాలను సమాంతర సంధానంలో మూడు వోల్ట్లు కలిగినటువంటి మూడు ఘటాలను సమాంతర సంధానంలో కలిపినప్పుడు బల్బుకు ఎంత వోల్టేజ్ విద్యుత్ సరఫరా అవుతుంది అంటే త్రీ వోల్ట్ల విద్యుత్ సరఫరా అవుతుంది అదే ఇక్కడ త్రీ వోల్ట్ కాకుండా ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ బ్యాటరీలను తీసుకుందాం ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ సిక్స్ వోల్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ నైన్ వోల్ట్ బ్యాటరీలు తీసుకుందాం ఈ నైన్ ఫైవ్ వోల్ట్ సిక్స్ వోల్ట్ నైన్ వోల్ట్ ఈ మూడు రకాలైనటువంటి బ్యాటరీలను సమాంతర సంధానంలో కలిపినప్పుడు బల్బుకు ఎంత వోల్టేజ్ విద్యుత్ సరఫరా అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కువగా వోల్టేజ్ ఉంది కదా ఎక్కువగా వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ యొక్క విద్యుత్తే బల్బుకు అందుతుంది ఎంత వోల్టేజ్ బల్బుకు అందుతుంది అంటే నైన్ వోల్టులు అందుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి శ్రేణి సంధానంలో ఏం చేసాం మనము వలయంలో ఎంత విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది ఇక్కడ అంటే పన్నెండు వోల్ట్ల విద్యుత్ ప్రవహించింది ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ విద్యుత్ ప్రవహించింది అంటే నైన్ వోల్ట్ల విద్యుత్ ప్రవహించింది అంటే ఏ బ్యాటరీకి ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఆ వోల్టేజీ వలయంలో ప్రవహిస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఘటాల యొక్క సమాంతర సంధానంలో ఏ బ్యాటరీకి అయితే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఆ వోల్టేజ్ విద్యుత్తే ఇక్కడ వలయంలో ప్రవహిస్తుంది ఇక్కడ బల్బ్ అనేది బ్రైట్గా వెలుగుతుంది శ్రేణి సంధానంలో సమాంతర సంధానంలో ఏం జరుగుతుంది ఏ బ్యాటరీకి అయితే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఆ బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి వోల్టేజీ సరఫరా అవుతుంది దీన్ని బాగా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి బల్బుల యొక్క శ్రేణి సంధానం బల్బుల యొక్క శ్రేణి సంధానంలో ఏం చేసాం ఇక్కడ కూడా బల్బులకు సంబంధించి ఒక బల్బు యొక్క రుణ ధ్రువాన్ని ఇంకొక బల్బు యొక్క ధన ధ్రువంతో కలిపాం ఇంకొక బల్బు యొక్క రుణ ధ్రువాన్ని ఇంకొక బల్బు యొక్క ధన ధ్రువంతో కలిపాం అంటే పక్కన పక్కన ఉన్నటువంటి బల్బుల్లో ఒక బల్బు యొక్క ధన ధ్రువాన్ని ఇంకొక బల్బు యొక్క రుణ ధ్రువానికి ఇంకొక బల్బు యొక్క ధన ధ్రువాన్ని ఇంకొక బల్బు యొక్క రుణ ధ్రువానికి ఈ విధంగా కలుపుతూ వచ్చాము ఇలాంటి సంధానాన్ని ఏమంటాం అంటే శ్రేణి సంధానం అని అంటాం ఇక్కడ చూడండి బల్బుల యొక్క సమాంతర సంధానం బల్బుల యొక్క సమాంతర సంధానంలో ఏం జరిగింది ఇక్కడ ధన ధ్రువాలను అన్నిటినీ ఒక టెర్మినల్కి ధన ధ్రువాలను అన్నిటినీ ఒక సంధానానికి రుణ ధ్రువాలను అన్నిటినీ ఇంకొక సంధానానికి కలపడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి శ్రేణి సంధానంలో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ బల్బులు అన్నీ వరుసగా ఉన్నాయి ఒక బల్బు యొక్క ధన ధ్రువాన్ని ఇంకొక బల్బు యొక్క రుణ ధ్రువంతో ఈ విధంగా పక్కన పక్కన ఉన్నటువంటి బల్బులను అన్నిటినీ కలుపుతూ వచ్చాము చిట్ట చివరి బల్బు యొక్క రుణ ధ్రువాన్ని తీసుకొని వచ్చి బ్యాటరీకి కలిపాము ఇక్కడ ఈ వైపు ఉన్నటువంటి ధన ధ్రువాన్ని తీసుకొని వచ్చి ధన ధ్రువం అయినటువంటి బ్యాటరీ యొక్క ధన ధ్రువానికి కలపడం జరిగింది ఈ విధంగా కలపడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక బల్బుల యొక్క శ్రేణి సంధానంలో బల్బుల యొక్క శ్రేణి సంధానంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ బ్యాటరీ యొక్క ఈ విద్యుత్ ఉంటుంది కదా ఈ బ్యాటరీ యొక్క విద్యుత్ను ఇవన్నీ పంచుకోవడం జరుగుతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జరుగుతుంది ఈ బ్యాటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ వోల్ట్లు ఉంది అనుకోండి నైన్ వోల్ట్లు ఉంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వలయంలో నైన్ వోల్ట్లు ప్రవహిస్తుంది ప్రవహించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక బల్బు నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విద్యుత్ ప్రవహించాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విద్యుత్ ప్రవహించాలి ఈ విధంగా ప్రవహించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీనికి కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఈ బల్బు కొంత బ్రైట్గా వెలుగుతుంది ఈ బల్బు నుంచి ఈ బల్బుకు విద్యుత్ వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా 
ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది బల్బులకు ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక బల్బు ఈ బల్బు నుంచి విద్యుత్ ఈ బల్బుకు వెళ్ళాలి ఈ బల్బు నుంచి విద్యుత్ ఈ బల్బుకు వెళ్ళాలి ఈ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఈ బల్బు కొంత కాంతివంతంగా వెలుగుతుంది ఇది కొద్దిగా తక్కువ కాంతివంతంగా చిట్ట చివరి బల్బు కాంతి తక్కువగా వెలుగుతుందంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగే కొద్దీ చిట్ట చివరి బల్బుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ విద్యుత్ అనేది తగ్గుతూ తగ్గుతూ పోతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ వోల్టేజ్కి సంబంధించి ఇవన్నీ పంచుకుంటాయి ఈ బల్బుల యొక్క శ్రేణి సంధానంలో ఈ బల్బులన్నింటినీ ఒకదాని యొక్క ధన టర్మినల్ని ఇంకొక దాని యొక్క రుణ టర్మినల్కి ఈ విధంగా వరుసగా కలుపుతూ వస్తారు కలిపినప్పుడు ఒక బల్బు ఎగిరిపోయిన కానీ అంటే ఒక బల్బు మాడిపోతే ఆ వలయంలో ఉన్నటువంటి బల్బులన్నీ వెలగవు ఇది శ్రేణి సంధానము శ్రేణి సంధానము సిరీస్ కనెక్షన్ అని అంటాము ఈ సిరీస్ కనెక్షన్ అనేది సీరియల్ సెట్ బల్బుల్లో ఉపయోగిస్తారు ఫంక్షన్లలో అదేవిధంగా పెళ్ళిళ్ళలో ఉపయోగించే అటువంటి డెకరేషన్ బల్పుల్లో ఇలాంటి శ్రేణి సంధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ చూడండి సమాంతర సంధానం ఈ సమాంతర సంధానంలో ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ధన టర్మినల్స్ అన్నిటినీ ఒక సంధానానికి రుణ టర్మినల్స్ అన్నిటినీ ఒక సంధానానికి కలిపి చిట్ట చివరకు ప్లస్ మైనస్కు ప్లస్ టర్మినల్ను బ్యాటరీకి మైనస్ టర్మినల్ను ఈ విధంగా కలపడం జరిగింది ఈ విధంగా కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బ్యాటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ నైన్ వోల్ట్లు ఉంది అనుకోండి ఈ నైన్ వోల్ట్లకు సంబంధించి ఈ నైన్ వోల్ట్ విద్యుత్ ఉంది బ్యాటరీలో నైన్ వోల్ట్ విద్యుత్ ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది అంటే మొదటి బల్బుకు నైన్ వోల్ట్లు రెండో బల్బుకు నైన్ వోల్ట్లు మూడో బల్బుకు కూడా నైన్ వోల్ట్లు ప్రవహిస్తుంది ఈ విధంగా ప్రవహించడం వల్ల బల్బులు అనేవి ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైన్ వోల్ట్లు ఏం చేశాయి ప్రతి బల్బుకి సమానంగా ఈ విద్యుత్ను ప్రవహింపజేసింది ఇప్పుడు సమాంతర సంధానం అంటే చూడండి బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి వోల్టేజ్ సమానంగా అందింది ఈ విధంగా బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి వోల్టేజ్ సమానంగా అందుతుంది సమాంతర సంధానంలో సమానంగా అందుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి వోల్టేజ్ అన్ని బల్బులకు సమానంగా అందుతుంది అంటే అది సమాంతర సంధానము ఈ విధంగా అందడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ బల్బులు అనేవి బ్రైట్గా వెలుగుతాయి ఈ శ్రేణి సంధానాన్ని పెళ్ళిళ్ళలో ఫంక్షన్లలో ఈ డెకరేషన్ లైటింగ్ సెట్ ఉంటుంది కదా వాటిలో ఇలాంటి శ్రేణి సంధానం కలిగినటువంటి సిరీస్ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఈ శ్రేణి సంధానంలో ఒక బల్బును తీసివేస్తే ఒక బల్బు మాడిపోతే మిగతా బల్బులన్నీ వెలగవు ఇక్కడ బల్బుల యొక్క సమాంతర సంధానాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే మన ఇళ్లలో ఇళ్లలో హౌస్లో ఇలాంటి సమాంతర సంధానాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఒక బల్బు పోయిన కానీ మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా వెలుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మన ఇంట్లో ఇక్కడ బల్బుకు ఒకటి ఇస్తాము తర్వాత ఫ్యాన్కు ఒకటి ఇస్తాము ఫ్రిడ్జ్కు ఒకటి ఈ విధంగా సమాంతర సంధానం ద్వారా మనం అన్నిటిని బల్బులు ఫ్యాన్లు అదేవిధంగా ఫ్రిడ్జ్లు టీవీలు వీటిని అన్నిటిని కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక బల్బు మాడిపోయినా కానీ అంటే ఒక వలయంలో విద్యుత్ అనేది ప్రవహించకపోయినా కానీ దీనికి ప్రవహించలేదనుకో ఈ రెండు వెలుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ శ్రేణి సంధానంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ని ఇవన్నీ పంచుకుంటాయి సమాంతర సంధానంలో ఏం జరుగుతుంది బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ని సమానంగా బ్యాటరీ బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో ఆ వోల్టేజ్ ప్రతి బల్బుకు సమానంగా అందజేయబడుతుంది